你干嘛？我要你给我充电，我没电了。嗯，你是我的充电宝。有电了，回房间睡觉。不，我要和你一起睡。我，星月，嗯，在这里睡可以啊。呃，啊，呀，回你房间睡觉去。不，我就要和你。哎呀，你说的睡跟我说的睡从来就不一样。我屋睡觉。哎。睡不着。啊，我陪你。清月，嗯，你是怎么会看石头的呀、啊？嗯、呃，我可以看到石头里的颜色。这么好的天赋，不做珠宝猎人可惜了。什么？珠宝猎人是什么？我可以做猎人。没什么，没什么。对了，我特别好奇，你就不想家吗？已经出来了这么久了，想家呀。可是我要把你给带回去，还有星星石。如果星星石已经被……但是我是不可能跟你回你家的，就像你不可能一直住在我家一样。我们是不一样的。那我就跟着你，反正要住在一起。你还记得小王子遇到狐狸的时候，狐狸说什么吗？我的生活很单调，我猎杀鸡，人猎杀我，所有的鸡都是相同的，所有的人也是相同的。我已经感觉到有一点厌倦。前面直行，下个路口左转，直行。哎喜欢，你知道吗？有一种人，不怎么努力也可以做到很完美。很不幸，你遇到的就是这样的对手，所以哪怕你拼尽全力，也追不上我。怎么样，二位猎人，情况如何？最大的一块原石，上等成色，绝对符合要求。王总，我可是要比他提前几个小时抵达矿区
，我的选择权一定是优先。那高先生呢？我什么石头都没有拿回来，而且钱还花完了。我赢了。石头是假的，根本就没有什么小道消息。塔东也没有十里石矿脉。王总，消息是你编的吧？所以我跟他才会毫不怀疑的去猎豹。我就好奇了，你钱多收得慌吗？逗我们玩呢？靠俊克，你疯了吧？你可以不承认输，但是你别胡说八道。恭喜你，高振赫，你赢了。一天一夜的时间，不给你们机会去判断情报的真假，让你们以为时间是最重要的。但其实，作为猎人，综合能力更重要，包括诱惑面前的心态和能辨别真假的头脑。那个是假的。没错。那个小矿的主人是我多年的好友，他只不过是我游戏中设置的一个人物。高振赫，你胜出了，条件你定。你们先和董云熙解约，其他的我们之后再谈。像董云熙这样卑劣的人，会坏了周傲群的风气。我警告你，这么不要太绝了。做人留一线，日后好相见。最好不留线。永远别再见。果然是一出好戏啊！这两个人的实力现在看的是清清楚楚，还真是精彩啊！李小姐导演的这出戏到底是什么意思？连我都看不明白了。若只是为了测试谁是最优秀的珠宝猎人。不至于这么大费周章吧？当然不是。高振赫的确有实力，但他的心不够狠，做大事怎么能够心慈手软？所以，我得推他一把。难道是为了传说中消失的矿脉？董云熙跟高振赫就像是两只老虎，要想让这两个人都为我所用。那就得让他们两个先斗起来，只有他们两个斗起来了，才会表现出最凶狠的一面，也就逼着高振赫不得不向前冲。我们现在要做的，就是把董云熙给逼上绝路，让他以为是高振赫走了他的路，他才无路可走。我明白了，高振赫演的这出苦情戏太温吞了。您是想让董云熙也加入这个游戏，推高振赫一把？